നമസ്കാരം ലോകയുദ്ധ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും അത്ഭുതകരമായ ഒരു യുദ്ധമായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴിൽ നടന്ന ഇസ്രയേൽ അറബ് യുദ്ധം ഇസ്രയേൽ എന്ന കുഞ്ഞു രാജ്യത്തെ എന്നേക്കുമായി ഭൂമുഖത്തു നിന്നും തുടച്ചു നീക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ അറബ് രാജ്യങ്ങളായ ഈജിപ്ത് സിറിയ ജോർദാൻ ഇറാഖ് എന്നീ വമ്പൻ സൈനിക ശക്തികൾ ഒരു വശത്ത് മറുവശത്താകട്ടെ കേരളത്തിന്റെ ഒരു ജില്ലയുടെ വലിപ്പം മാത്രമുള്ള സൈനിക ആയുധ ശക്തിയിൽ ഒന്നുമല്ലാത്ത ഇസ്രയേൽ ലോകം ഒന്നടങ്കം ഇസ്രയേൽ തകർന്നടിയുന്നത് ഏതു നിമിഷം എന്നറിയാൻ കാതോർത്തിരുന്നു ഇന്ന് ന്യൂസ് ഇൻ ഡെപ്ത് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇസ്രയേലും അയൽരാജ്യങ്ങളുമായുള്ള തർക്കം എന്തായിരുന്നു എന്നതാണ് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വിസ്മയിപ്പിച്ച ഒരു സമൂഹം ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സംശയലേഷമന്യേ ഒറ്റ ഉത്തരമേ ഉള്ളൂ ഇസ്രയേൽ കഴിഞ്ഞ അറുപത് വർഷത്തിലേറെയായി പലതവണ അവരത് തെളിയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കഷ്ടിച്ച് കേരളത്തിന്റെ മുക്കാൽ ഭാഗം വലിപ്പവും മൂന്നിലൊന്ന് ജനസംഖ്യയും മാത്രമുള്ള ഒരു തരത്തിലുള്ള പ്രകൃതി വിഭാവങ്ങളോ ധാതു പെട്രോളിയം നിക്ഷേപങ്ങളോ ഇല്ലാത്ത ചുറ്റും പ്രബലരായ ശത്രുക്കളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട് ഞെരുങ്ങിക്കഴിയുന്ന ഈ കുഞ്ഞൻ രാജ്യം അതിജീവനത്തിന്റെയും ധീരതയുടെയും മകടോദാഹരണമാണ് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന്റെ അന്ത്യത്തോടെ ലോകത്ത് പല ഭാഗങ്ങളിലായി അവശേഷിച്ച ജൂത സമൂഹത്തിന് നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള അവരുടെ പിതൃഭൂമി എന്ന ആവശ്യം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാനുള്ള സമയമായെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു അങ്ങനെ ലോകത്തിന്റെ പലയിടത്തു ചിതറിക്കിടന്ന ജൂതന്മാർ മധ്യപൂർവ്വ ഏഷ്യയിലേക്ക് വൻതോതിൽ കുടിയേറി പലസ്തീൻ പ്രദേശത്തെ അറബികളിൽ നിന്ന് വലിയ ഭൂപ്രദേശങ്ങൾ വിലക്കു വാങ്ങി പതുക്കെ ആ സമൂഹം അവിടെ ശക്തി പ്രാപിച്ചു യൂറോപ്പിലും അമേരിക്കയിലും മറ്റുമുള്ള അതിസമ്പന്നരായ ജൂതർ ഇതിനുവേണ്ടി വലിയ തോതിൽ പണമിറക്കി ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് പലസ്തീൻ അറബികളുടെ പ്രദേശത്ത് അവരുടെ അനുവാദത്തോടുകൂടി ഒരു വിഭാഗം ജോർദാൻ സേന താവളമടിച്ചിരുന്നു പലസ്തീൻ അറബികളുടെ ക്രമസമാധാനത്തിനും സംരക്ഷണത്തിനും വേണ്ടി ഈ വിഭാഗം യരിഹോവായിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു ഈ വിഭാഗത്തിന്റെ മേധാവി മേജർ അബ്ദുള്ള തയ്യിൽ ആയിരുന്നു ജെറുസലേം കൈവിട്ടു പോകുന്ന വിവരം അറബി നേതാക്കൾ അബ്ദുള്ള രാജാവിനെ അറിയിച്ചു ജോർദാൻ സേന ജെറുസലേം നഗരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് പല തടസ്സങ്ങൾ പറയുന്ന തന്റെ സർവ്വസൈനാധിപൻ ഗ്ലബ്പാഷയെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് തെല്ലിന്റെ സേനയോട് ജെറുസലേമിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ ആജ്ഞ നൽകി തന്റെ നയത്തിന് വിപരീതമായ ഈ നീക്കത്തിൽ സഹകരിക്കുവാൻ ഗ്ലബ്പാഷ നിർബന്ധിതനായി തെല്ലിന്റെ സേനയെ സഹായിക്കുവാൻ രണ്ട് ബ്രിട്ടീഷ് മേധാവികളുടെ കീഴിൽ ആയിരം ജോർദാൻ സേനയോടുകൂടി പഴയ ജെറുസലേമിൽ പ്രവേശിച്ചു മൂന്ന് പുരാതന സിനഗോഗുകളും ഒരു ആശുപത്രിയും മാത്രമാണ് പഴയ ജെറുസലേമിലെ യഹൂദരുടെ കൈവശം ഉണ്ടായിരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തെട്ട് മെയ് ഇരുപത്തിയെട്ടിന് ഈ സിനഗോഗുകളിൽ തമ്പടിച്ചിരുന്ന യഹൂദർ ഹഗാൻ ഭടന്മാരോടും പുതിയ ജെറുസലേമിലേക്ക് മാറിക്കൊള്ളാൻ തെൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു ജോർദാന്റെ അടുത്ത ലക്ഷ്യം പുതിയ ജെറുസലേം അതിനായി അയ്യാലോൺ താഴ്വരയിൽ വെച്ച് പുതിയ ജെറുസലേമിലേക്കുള്ള എല്ലാ വഴികളും മാർഗങ്ങളും ജോർദാൻ സേന തടഞ്ഞു ഈ ഭാഗത്തുണ്ടായിരുന്ന ഹഗാൻ സേനയ്ക്കു നേർക്ക് പീരങ്കികളും ടാങ്കുകളും ഉപയോഗിച്ച് ആക്രമിച്ചു യുദ്ധത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ ശവശരീരങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാൻ ശ്രമിച്ചവരും ജോർദാൻ സേനയുടെ വെടിയുണ്ടയ്ക്ക് ഇരയായി എണ്ണൂറിനു മുകളിൽ ഹഗാൻ ഭടന്മാർ ഇവിടെ കൊല്ലപ്പെട്ടു ശേഷിച്ചവർ ഇവിടെ നിന്ന് പിന്മാറിയതോടുകൂടി അയ്യാലോൺ താഴ്വര ജോർദാൻ സേനയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലായി ഇസ്രയേലിന് ചുറ്റുമുള്ള രാജ്യങ്ങളായിരുന്ന ഈജിപ്ത് ജോർദാൻ ലബനാൻ സിറിയ ഇറാഖ് എന്നീ അഞ്ച് രാജ്യങ്ങളായിരുന്നു ഇസ്രയേലിനു നേരെ യുദ്ധത്തിന് ഇറങ്ങിപ്പുറപ്പെട്ടത് ഫലസ്തീൻ പ്രശ്നത്തിൽ സംയോജിച്ച ഒരു യുദ്ധത്തിനുള്ള പ്ലാനും പദ്ധതിയും ഇവർക്ക് ഇല്ലായിരുന്നു ഓരോരുത്തരും സ്വതന്ത്രമായി ഇസ്രയേലിനെ നേരിടാനായിരുന്നു തീരുമാനിച്ചത് അറബ് രാജ്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വിപുലമായ സൈനിക ശക്തിയായ ഈജിപ്ത് പതിനായിരം സൈനികരെ രണ്ടു വിഭാഗമായി തിരിച്ച് അണിനിരത്തി പത്തൊമ്പത് നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ പ്രവാസങ്ങളുടെയും വേട്ടയാടപ്പെടലുകളുടെയും ദുരിതപൂർണമായ ജീവിതം പിന്നിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തെട്ടിൽ ശേഷിക്കുന്ന ജൂതർ തങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്ത ഭൂമിയായ ഇസ്രയേലിൽ തിരിച്ചെത്തി ഒരു ചെറിയ ഭൂപ്രദേശത്തിൽ താമസമാക്കി മണലാരണ്യങ്ങളെ മലർവാടിയാക്കി മാറ്റി അവർ അവിടെ തളിർത്തു തുടങ്ങി ഇത് അയൽരാജ്യങ്ങളായ ഈ അഞ്ചു രാജ്യങ്ങൾക്ക് അസ്വസ്ഥരാക്കി ഇസ്രയേലിനെ എന്നേക്കുമായി ഭൂമുഖത്തു നിന്നും ഇല്ലാതാക്കാൻ അവർ ഒന്നിച്ചു ഈജിപ്ത് പ്രസിഡന്റ് ഗമ്മാൽ അബ്ദുൽ നാസർ യുദ്ധതന്
അഞ്ചര ലക്ഷം സൈനികരെയും ആയിരം യുദ്ധവിമാനങ്ങളും രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ടാങ്കുകളും നിരന്നു യുദ്ധകാഹളം മുഴങ്ങി ലോകം മുഴുവൻ ഇസ്രയേലിന്റെ ഉന്മൂലനാശം എപ്പോൾ സംഭവിക്കുമെന്നറിയാൻ കാതുകൂർപ്പിച്ചിരുന്നു മാധ്യമങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി വാർത്തകൾ തന്നെ അച്ചടിച്ചു കൊല്ലപ്പെടുന്ന ഇഹൂദരെ സംസ്കരിക്കാൻ ശ്മശാനങ്ങൾ തികയാതെ വന്നാൽ മൈതാനങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പോലും ധാരണയായി വിദേശികൾ നാടുവിട്ടു ഇസ്രയേലി ജനത നിസ്സഹായരായി തങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോബയുടെ മുന്നിൽ കണ്ണീരൊഴുക്കി നിന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിയേഴ് മെയ് പതിനഞ്ചിന് ഭീതിയുടെ നിഴലിൽ ഇസ്രയേലി ജനത തങ്ങളുടെ പത്തൊമ്പതാമത് സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം ആചരിച്ചു ഈ ദിവസം തന്നെ ഈജിപ്ത് തങ്ങളുടെ രണ്ടര ലക്ഷം സൈനികരെ സീനായ് പ്രവിശ്യയിൽ വിന്യസിച്ചു സൂയിസ് കനാലിലൂടെയുള്ള ഇസ്രയേലിന്റെ കപ്പൽ നീക്കവും കടൽ മാർഗവും അടച്ച ഇല്ലാതാക്കി വിദേശ വിമാന കമ്പനികൾ ഇസ്രയേലിക്കുള്ള വിമാനങ്ങൾ റദ്ദാക്കി മെയ് ഇരുപത്തിയെട്ട് ഇസ്രയേൽ പ്രസിഡന്റ് തങ്ങളുടെ ജനങ്ങളോട് ആസന്നമായിരിക്കുന്ന യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ച് അറിയിപ്പ് നൽകി ജനങ്ങളുടെ അവസാന പ്രതീക്ഷയും അസ്തമിച്ചു ജൂതാരാധനാലയങ്ങളായ സിനഗോഗുകളിൽ കൂട്ട പ്രാർത്ഥനകൾ മാത്രം അവശേഷിച്ചു ജൂൺ അഞ്ചിന് യുദ്ധം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടു സിനായിൽ വ്യസിക്കപ്പെട്ട ഈജിപ്ഷ്യൻ സൈന്യം ഇസ്രായേലിലേക്ക് ഇരച്ചു കയറാനുള്ള ഉത്തരവിനായി കാത്തിരുന്നു സീനായിൽ നിലയുറപ്പിച്ച സൈന്യത്തെ ആക്രമിച്ചു കൊണ്ടാകും ഇസ്രയേൽ സൈന്യം പ്രതിരോധിക്കുക എന്നായിരുന്നു അറബു സഖ്യകക്ഷികൾ പ്രതീക്ഷിച്ചത് എന്നാൽ സംഭവിച്ചത് മറ്റൊന്നായിരുന്നു രാവിലെ ഏഴ് മുപ്പതിന് ഇസ്രയേലിന്റെ ഇരുന്നൂറ് ഫൈറ്റർ വിമാനങ്ങൾ റഡാറുകൾക്ക് ദൃശ്യമാകാത്ത വിധം താഴ്ന്നു പറന്ന് ഈജിപ്തിലെ രണ്ടും സിനായിലെ നാലും എയർപോർട്ടുകളും ശത്രുക്കളുടെ ഇരുന്നൂറ്റിനാല് യുദ്ധവിമാനങ്ങളും ഒറ്റ സെക്കൻഡിൽ ബോംബിട്ട് തകർത്തു ലോക യുദ്ധ ചരിത്രം അന്നുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലായിരുന്ന ബുദ്ധിപരമായ പടനീക്കം ഇതിനിടെ ഇസ്രയേലിന്റെ ഒരു യുദ്ധവിമാനം ജോർദാന്റെ റഡാറിൽ പതിഞ്ഞു അവർ ഉടൻ തന്നെ ഇസ്രയേലിന്റെ വ്യോമ നീക്കം ഈജിപ്തിനെ അറിയിക്കാൻ കോട് സന്ദേശം അയച്ചു പക്ഷേ അവിടെ അത്ഭുതകരമായ ഒരു സംഭവം നടന്നു യുദ്ധം തുടങ്ങുന്നതിന്റെ തലേ ദിവസം ഈജിപ്ത് തങ്ങളുടെ കോഡിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി മാറ്റിയിരുന്നു അവർ അത് തങ്ങളുടെ സഖ്യരാജ്യങ്ങളെ അറിയിക്കാൻ വൈകുകയും ചെയ്തു അതിനാൽ ജോർദാന്റെ സന്ദേശം യഥാസമയം ഈജിപ്തിന് ലഭിച്ചില്ല യുദ്ധവിമാനങ്ങളും എയർപോർട്ടുകളും ഒരേ സമയം തകർന്ന സഖ്യകക്ഷികൾ അങ്കലാപ്പിലായി യഥാസമയം നിർദ്ദേശങ്ങൾ ലഭിക്കാതെ വന്ന സേനയിലെ സൈന്യനിര വളഞ്ഞു നേരിട്ട കനത്ത നഷ്ടം ഇസ്രയേൽ ചില്ലറക്കാരല്ല എന്ന് മണിക്കൂറുകൾക്കകം ശത്രു രാജ്യങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു ഒറ്റ ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ജോർദാൻ രാജാവ് ഹുസൈൻ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഇസ്രയേലിനു മുകളിൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്താൻ ലോക രാജ്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു പക്ഷേ ഇംഗ്ലണ്ട് ഈ നീക്കത്തെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തി ഇസ്രായേൽ രാഷ്ട്രം രൂപീകരിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും രാജ്യത്തിന്റെ ഹൃദയസ്ഥാനമായ ജെറുസലേം അവർക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നില്ല ആ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ജെറുസലേമും ജോർദാന്റെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന വിലാപം അതിലുൾപ്പെടുന്ന പ്രദേശങ്ങളും യഹൂദിയയും കിഴക്കൻ ജെറുസലേം പട്ടണങ്ങളും ഇസ്രയേൽ പിടിച്ചെടുത്തു പിന്നീടുള്ള നാലു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഇസ്രയേൽ തങ്ങളുടെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന ഭൂമിയുടെ മൂന്നിരട്ടി പിടിച്ചെടുത്തു ഭയന്നു പിന്മാറിയ അറബു സൈന്യം വെള്ളക്കൊടികളുമായി ഇസ്രയേലി ജനതയോട് ഐക്യം പ്രഖ്യാപിക്കുകയായിരുന്നു മനുഷ്യവംശം കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത യുദ്ധവിജയം ഇസ്രയേൽ നേടി കൂർമ്മ ബുദ്ധി കൊണ്ട് മെനഞ്ഞ യുദ്ധതന്ത്രങ്ങളിൽ വിജയിച്ച യുദ്ധം എങ്കിലും യഹൂദ ജനത ഇന്നും വിശ്വസിക്കുന്നത് ആ യുദ്ധവിജയം തങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവ നേരിട്ടിറങ്ങി വന്ന് നേടിത്തന്നതാണെന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിലെ ആദ്യ അറബ് ഇസ്രയേലി യുദ്ധത്തിൽ നിന്നും പഠിക്കാതെ രണ്ടാം യുദ്ധത്തിന് തുടക്കമിട്ടവർക്ക് എന്നേക്കുമുള്ള പാഠഭേദമായിരുന്നു ഇത് എട്ടോളം അറബ് രാജ്യങ്ങളുടെ ഭൂപടത്തിനു നടുവിൽ ഒരു കഠാര കുത്തിവെച്ച പോലെ രാജ്യത്തിന്റെ ആകൃതിയുള്ള ഇസ്രയേലിനെ ഇവർ ഓരോരുത്തരും ഭയക്കുന്നു ജനസംഖ്യയുടെ കണക്കെടുത്താൽ ഒരു കോടി എത്താത്ത രാജ്യം ഭൂവിസ്താരം ഏറ്റവും കുറവ് എന്നിട്ടും സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ പിൻബലത്താൽ ലോകത്തിലെ ഏതൊരു രാജ്യത്തെ പ്രതിരോധ സേനയുമായി പിടിച്ചു നിൽക്കാമെന്ന ആത്മവിശ്വാസം ഈജിപ്ത് വ്യോമസേനയുടെ മുന്നൂറ് യുദ്ധവിമാനങ്ങളെ മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ തരിപ്പണമാക്കിയതിനു പിന്നിൽ യുദ്ധതന്ത്രവും സാങ്കേതിക വിദ്യയുമായിരുന്നു റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് രംഗത്ത് ഇസ്രയേലിനോളം മുതൽ മുടക്കുന്ന ഒരു രാജ്യവും ഇന്ന് ഭൂമുഖത്തില്ല വിയറ്റ്നാം യുദ്ധത്തിൽ അമേരിക്കയെ സഹായിക്കാൻ ഇസ്രയേൽ തങ്ങളുടെ മൂന്ന് ജനറൽമാരെയും വിട്ടു നൽകിയിരുന്നു ഇസ്രയേലിന്റെ ഉരുക്കു വനിത എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി ഗോൾഡാമെർ ആയിരുന്നു അന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പിന്നീട് യു എസ് പ്രസിഡന്റ് ഇസ്രയേൽ സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ സഖ്യകക്ഷികൾ തങ്ങൾക്ക് സൈനികരെ തന്ന
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് വരെ ഇന്ത്യയുടെ അംഗീകാരം ലഭിക്കാത്ത രാജ്യമായിരുന്നു ഇസ്രയേൽ ഇസ്രയേലിനെതിരെ ഇന്ത്യ യു എന്നിൽ എതിർത്ത് വോട്ട് ചെയ്തത് എത്ര തവണ തങ്ങളുടെ ശത്രു രാജ്യമായ പലസ്തീനെ അറബ് രാജ്യങ്ങൾ മാത്രം അംഗീകരിച്ച സമയത്ത് ആദ്യമായി പുറത്തു നിന്നുള്ള ഒരു രാജ്യം അംഗീകാരം നൽകി അത് ഇന്ത്യയായിരുന്നു ഏറ്റവും ഒടുവിൽ യു എസ് ഇസ്രയേലിന്റെ തലസ്ഥാനമായി ജെറുസലേമിനെ അംഗീകരിച്ച് യു എന്നിൽ പ്രമേയം കൊണ്ടുവന്നപ്പോഴും ഇന്ത്യ അതിനെ എതിർത്തു പക്ഷേ പരിഭവമില്ലാതെ ഇസ്രയേൽ ഇന്ത്യയുമായി മുമ്പത്തേക്കാൾ സൗഹൃദത്തിലാണ് ആറു ദിവസത്തെ സന്ദർശനത്തിനായി ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ത്യയിലെത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ച സ്വീകരണം മറ്റൊരു രാജ്യത്തും ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്തതായിരുന്നു അടുത്തിടെ ഇസ്രയേലിൽ നടന്ന ഒരു സർവേയിൽ തങ്ങളെ ഏറ്റവും സത്യസന്ധമായി പിന്തുണയ്ക്കുന്ന രാജ്യം ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഏറ്റവും അധികം പേർ ഉത്തരം നൽകിയത് ഇന്ത്യ എന്നായിരുന്നു രണ്ട് ഇസ്രയേലി പ്രധാനമന്ത്രിമാർ മാത്രമേ ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ചിട്ടുള്ളൂ രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ ഏരിയൽ ഷാരോണും ഇപ്പോൾ പതിനഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ഇപ്പുറം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ ഇന്ത്യ ഭരിച്ചിരുന്നത് അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയി എന്ന ബി ജെ പി പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്നു ഇന്ന് മറ്റൊരു ബി ജെ പി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും ഇസ്രയേൽ സന്ദർശിച്ച ഒരേ ഒരു ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി എന്ന് ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ പേരു മാത്രമാണ് നൂറ്റി രണ്ട് ഇസ്രയേലി കമ്പനികളുടെ പ്രതിനിധികൾ ഉൾപ്പെടെ നൂറ്റി മുപ്പത് സി ഒ മാരാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നെതന്യാഹുവിനൊപ്പം ഇന്ത്യയിലെത്തിയത് പ്രതിരോധത്തിന് പുറമെ കൃഷി പാരമ്പര്യേതര ഊർജം സൈബർ സുരക്ഷ ആരോഗ്യം എണ്ണ പ്രകൃതി വാതകം സിനിമ വ്യവസായം എന്നിവയിലെല്ലാം ധാരണാപത്രം ഒപ്പിട്ടു മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി അറുപത്തിയെട്ട് ദശലക്ഷം യു എസ് ഡോളർ ഇസ്രയേൽ ഇന്ത്യയിൽ നിക്ഷേപിക്കും ഇതിനു പുറമെ നാൽപ്പത് മില്യൺ യു എസ് ഡോളർ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റിന് മാത്രം ഇസ്രയേൽ നിക്ഷേപവും ഉണ്ടാകും ഇന്ത്യ ഇസ്രയേൽ അച്ചുതണ്ട് രൂപപ്പെടുന്നതിനെ സ്വാഭാവികമായും ഭയപ്പാടോടെ കാണുന്നത് രണ്ടു രാജ്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രഖ്യാപിത ശത്രു രാജ്യങ്ങളായ പാകിസ്ഥാനും ചൈനയുമാണ് ഇവർ ഇസ്രയേലിൽ നിന്നും ടാങ്ക് വേധ ഗൈഡഡ് മിസൈലുകൾ ഇന്ത്യ വാങ്ങുന്നതാണ് ഇവരുടെ പേടി സ്വപ്നം അഞ്ഞൂറ് മില്യൺ യു എസ് ഡോളറിന്റെ ഡീൽ കുറച്ചു നാളായി കടലാസിലാണ് ഇത് സാധ്യമാക്കാൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് കഴിയണം ഇതിനെ തുടർന്നാണ് കരാർ വീണ്ടും ഒപ്പിടാൻ ഇന്ത്യ തയ്യാറായിരിക്കുന്നത് ടാങ്ക് വേധ സ്പൈക്ക് ഗൈഡഡ് മിസൈൽ അതിർത്തിയിൽ ഇന്ത്യൻ കരസേനയ്ക്ക് മുതൽക്കൂട്ടാകും ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മാരകമായ ടാങ്ക് വേധ മിസൈലാണ് സ്പൈക്ക് ഇസ്രയേലും അയൽ രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ നടത്തിയ അറബ് യുദ്ധം എക്കാലത്തും ചരിത്രത്തിൽ കുറിച്ചിട്ട ഒരു യുദ്ധം തന്നെയാണ് ബുദ്ധി കൊണ്ട് നേടിയെടുത്ത യുദ്ധവിജയം ഇതാണ് ചരിത്രത്തിൽ ഇസ്രയേലിനെ എന്നും ഉയരത്തിൽ എത്തിക്കുന്നത്